হ্যালো স্টুডেন্ট আচ্ছা আমরা গত ক্লাসে সম্ভবত উনচল্লিশ দুঃখিত হ্যাঁ উনচল্লিশ নম্বর ম্যাথটি দিয়ে শেষ করেছিলাম তো আজকের ক্লাসে আমরা একটি ম্যাথ দেখার চেষ্টা করব চল্লিশ আসলে আমি এই ম্যাথটা গত ক্লাসে ইনক্লুড করে দিতাম কিন্তু ওই যে ভিডিও করার সময় হঠাৎ করে একটু ভিডিওটা কেটে গিয়েছিল তো যার কারণে এই একটি ম্যাথ তোমাদের একটু আলাদাভাবে আর একটা ভিডিওতে চলে যাচ্ছে তো ছোটোখাটো একটা ভিডিও হবে সমস্যা নাই তো চল্লিশ নম্বর ম্যাথটি কোথায় এসেছিল এটি এসেছিল ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে তো ম্যাথের প্রশ্নে কী বলা রয়েছে ম্যাথের প্রশ্নে বলা হয়েছে সালমান ফোর হান্ড্রেড গ্রাম ভরে একটি স্থির ফুটবলের ওপর দুই সেকেন্ড যাপন ফাইভ নিউটন বল প্রয়োগ করে ফুটবলের অবস্থান থেকে একশো বিশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শাকিলির দিকে বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে মাঠের ঘর্ষণ বলের মান ওয়ান নিউটন আচ্ছা তো প্রশ্নটা কীরকম দাঁড়ালো যে সালমান একটা চারশো গ্রাম ভরের ফুটবল তার কাছে ছিল যেটা স্থির অবস্থায় ছিল তার উপরে দুই সেকেন্ড ধরে ফাইভ নিউটন মানের একটা বল প্রয়োগ করেছিল তার মানে কি দুই সেকেন্ড পরে কিন্তু সালমানের এই প্রযুক্ত বল ফুটবলের ওপর আর কাজ করবে না আর এই বল প্রয়োগ করে সে তার অবস্থান থেকে একশো বিশ মিটার দূরে যে শাকিল ছিল দাঁড়িয়ে তার কাছে বলটি পাঠানোর চেষ্টা করেছিল এখানে মাঠের একটি ঘর্ষণ বল রয়েছে যেটি কত ওয়ান নিউটন তো আমাদের গ নম্বর প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছে আচ্ছা দুঃখিত আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই দুই সেকেন্ড পরে আমাদের ফাইভ নিউটন মানের বলটি থাকবে না দ্যাট মিন্স কি প্রযুক্ত বলের মান জিরো হয়ে যাবে কিন্তু মাঠের যে ঘর্ষণ বল সেটি কিন্তু অবশ্যই থাকবে যা কি করবে আমাদের ফুটবলের যে গতিটি ছিল সেটিকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এটি কিন্তু মাথায় রেখো আচ্ছা গ নম্বর প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে কি গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে বল প্রয়োগের ফলে ফুটবলের ত্বরণ কত হয়েছিল তো এখানে প্রযুক্ত বলের জন্য আমাদের তরণ কত সেটা বের করতে বলা হয়েছে কিন্তু অবভিয়াসলি কি আমাদের এখানে ঘর্ষণ বলের কথা মাথায় রাখা লাগবে তাহলে আমরা কোথায় ফেরত যাব আমরা ফেরত যাব আমাদের ঘর্ষণ বলের যে সূত্র ছিল সেটিতে যেটা ছিল কি এফ মাইনাস এফ এফ ইজিকল টু এফ এন তো যেখানে এফ এন ইজিকল টু আমরা এফ মাইনাস এফ এফ লিখতে পারি এফ এন ইজিকল টু আমাদের কী জানা ছিল এম এ জানা ছিল তো এম ইজিকল টু এফ মাইনাস এফ এফ লিখতে পারি যেখান থেকে এ ইজিকল টু এফ মাইনাস এফ এফ ডিভাইডেড বাই এম লিখতে পারি তো এখান থেকে আমরা এফ এর মান ফাইন এফ এফ এর মান ওয়ান এন্ড এম এর ভ্যালু যদি জিরো পয়েন্ট ফোর বসাই তাহলে আমাদের আনসার আসার কথা টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো এখানে আমি একটা কাটাকাটি করেছি আমি প্রথমে একটু ক্যালকুলেশনে ভুল করে ফেলেছিলাম বারো দশমিক পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা করে ফেলেছিলাম যেটার জন্য আমাদের ম্যাথের পরবর্তীতে একটু ঝামেলা হয়েছিল তো আমি হঠাৎ করেই ম্যাথের প্রায় শেষের দিকে বলা যায় আমি চলে গিয়েছিলাম তখন আমার একটু খটকা লাগলো যে উত্তরটি একটু ডাউটেবল চলে আসে তো আমি প্রথম থেকে যখন ক্যালকুলেশন করি তখন দেখি যে আমি আমি গণমার প্রশ্নের এই যে ম্যাথটা সেটার মধ্যে আমি একটু ভুল করে ফেলেছিলাম ক্যালকুলেশনে যেটা আমি পরবর্তীতে সংশোধন করার চেষ্টা করেছি তো আমাদের ভ্যালুটা কত দাঁড়াবে টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার মানে কি বস্তুটির তরং হয়েছিল দেখো আমি একটা ভুল সংশোধন করতে ভুলে গিয়েছি বস্তুটির তরং হয়েছিল টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নে চলে যাই ঘ নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে ফুটবল শাকিলের কাছে পৌঁছবে কি না আচ্ছা তাহলে ফুটবল শাকিলের কাছে পৌঁছাবে কি না এটা বের করার জন্য কি করা লাগবে তো আমি বলেছিলাম যে দুই সেকেন্ড যাব সালমান ফুটবলের উপরে বল প্রয়োগ করেছিল তাহলে কি দুই সেকেন্ডে বস বল যে ফুটবল সেটি ত্বরণিত হয়েছিল কিন্তু এরপরে দুই সেকেন্ডের পরে প্রযুক্ত বলটি সালমান আর প্রয়োগ করেনি তাহলে প্রযুক্ত বলটি অপসারিত হয়ে যে প্রযুক্ত বলের মান জিরো হয়ে যাবে কিন্তু ঘর্ষণ বল থেকে যাবে যার জন্য কি হবে বস্তুটি আস্তে আস্তে তার বেগ কমাতে থাকবে মানে কি ফুটবলের বেগ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তার মানে কি একসময় যে ফুটবলের বেগটা অবশ্যই কী হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে তাহলে আমাদের দেখা লাগবে কি ঘর্ষণ বলের কারণে বস ফুটবলটি যে বাধাপ্রাপ্ত হবে বাধাপ্রাপ্ত যখন সে শূন্য হয়ে যাবে তার আঁকে সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্ব ওই যে দুই সেকেন্ড যাবৎ সে দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এবং সেই দূরত্ব এই দুইটি দূরত্বে সমষ্টি একশো বিশ মিটার হয় কিনা যদি একশো বিশ মিটার হয়ে যায় তার মানে কি অবভিয়াসলি শাকিলের কাছে পৌঁছাবে যদি একশো বিশ মিটার থেকে বেশি হয় তাও শাকিলের কাছে পৌঁছাবে কিন্তু যদি আমাদের দুইটি দূরত্বের সমষ্টি একশো বিশ মিটার থেকে কম হয় তাহলে শাকিলের কাছে পৌঁছানোর আগেই ফুটবলটি থেমে যাবে আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের কি 
ম্যাথের মধ্যে অবশ্যই দুইটা অংশ রয়েছে প্রথম অংশটি কি প্রথম দুই সেকেন্ডের জন্য যেখানে আমাদের ফুটবলটি তরণ কি ছিল প্রযুক্ত বল এবং ঘর্ষণ বল যে লব্ধি তরণ সরি লব্ধি বল তার জন্য সৃষ্ট তরণ ছিল তাহলে আমাদের প্রথম দুই সেকেন্ডের জন্য তরণের মান কত যেটা আমরা গ পেয়েছি টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তো এখানে তোমরা লিখে রেখো যে গ হতে পাই ঠিক আছে আর আদি বেগের মান কত ছিল যেহেতু বল ফুটবলটি স্থির ছিল তাহলে কি জিরো মিটার পার সেকেন্ড সময় এখানে কত ছিল টু সেকেন্ড ছিল তাহলে এই তথ্য দিয়ে আমরা এ ইউ এবং টি এর ভ্যালু দিয়ে আমরা কি বের করতে চাই এস এর ভ্যালু বের করতে চাই তা আমরা এখানে কি লিখতে পারি এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার জানি তো এখানে আমরা যেটা দুইটা ক্ষেত্র সেই জন্য আমি এখানে এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার লিখে রেখেছি যেখানে ইউর ভ্যালু জিও এর কারণে কি ইউটি এর পোর্শনটুকে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হাফ এটি স্কোয়ার লেখা যায় এর ভ্যালু আমরা টেন আর টি এর ভ্যালু যদি টু বসিয়ে দিই আমাদের এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত বের হবে বিশ মিটার বের হবে এরপরে আমরা কোথায় চলে যাব এরপরে আমরা চলে যাব দুই সেকেন্ড পরে আচ্ছা দুই সেকেন্ড পরে আমি আচ্ছা গত ওই পিসটা আমি তথ্য দিয়ে রেখেছি দুই সেকেন্ড পরে মানে কি পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শেষ বেগটা আমাদের কত হয়ে যাবে অবভিয়াসলি যেহেতু ফুটবলটা থেমে যায় তার মানে কি জিরো মিটার পার সেকেন্ড প্রযুক্ত বলটা কত হবে জিরো নিউটন হবে ঘর্ষণ বলের মান কত হবে ওয়ান নিউটন আর ভর তো এখানে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি জানা রয়েছে আচ্ছা এখন একটা কথা হলো দুই সেকেন্ড পর পর্যন্ত যেহেতু প্রযুক্ত বলটা ছিল তার মানে কি ওই দুই সেকেন্ড পরে এই প্রযুক্ত বলের জন্য বস্তুটি একটা শেষ বেগ প্রাপ্ত হবে যে শেষ বেগটা কী হবে আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রের আদি বেগ হিসেবে কাজ করবে তাহলে এখানে দুই সেকেন্ড পরে আমরা শেষ বেগটা বের করে নিয়েছি এখানে আগে দেখো ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটিন যেখানে ইউর ভ্যালুটা কত দুই সেকেন্ড এর আগের মুহূর্তের বেগ মানে কি জিরো তাহলে কি ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এটি লিখতে পারি যেটা কত টেন এর ভ্যালু এখানে টেন আর টি এর ভ্যালু এখানে টু বসিয়ে দিলে আমাদের ভি ওয়ানের মান বের হয়ে যাবে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার তরণের মানটা আমাদের জানা লাগবে আমরা যদি এফটা বের করতে চাই দুঃখিত ভিটা বের করতে চাই সরি দুঃখিত এসটা বের করতে চাই আমার এখানে ভি তো দেওয়াই আছে আমি তো জানি জিরো মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি এফ মাইনাস এফ এফ ইজিকাল টু এফ এন লেখা যায় যেখান থেকে এফ এন ইজিকাল টু এফ মাইনাস এফ এফ লেখা যায় কিন্তু এফ এর ভ্যালু কত জিরো নিউটন আমি আগেই বলে রেখেছি দুই সেকেন্ড পরের প্রযুক্ত বলার কাজ করবে না তাহলে এফ এন ইজিকাল টু কত মাইনাস এফ এম যেখান থেকে এফ এন ইজিকাল টু আমরা এম এ জানি এম ইজিকাল টু মাইনাস এফ এম এ ইজিকাল টু তাহলে কি দাঁড়াবে মাইনাস এফ এম ডিভাইডেড বাই এম দ্যাট মিন্স কত মাইনাস ওয়ান নিউটন ঘর্ষণ বলে মানে আমাদের ওয়ান নিউটন দেওয়া রয়েছে এম এর ভ্যালু কত জিরো পয়েন্ট ফোর সেখান থেকে এ এর ভ্যালু দাঁড়াবে মাইনাস টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এইবার দেখো আমি এখান থেকে কি করব শেষ বেগ যে আছে শেষ বেগটার ভ্যালু বের করার চেষ্টা করব তো আমাদের এখানে কি জানা রয়েছে এ জানা রয়েছে শেষ বেগ ভি জানা রয়েছে আদি বেগ যেটা ভি ওয়ান সেটাও আমাদের জানা রয়েছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ভিউস্কার ইকুয়াল টু এখানে ইউস্কার লেখার কথা ছিল কিন্তু ইউটাকে আমরা এখানে কি জানি ভি ওয়ান হিসেবে জানি তাহলে এখানে আমরা ভি স্কার ইকুয়াল টু ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াইজ এ এস টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রের স্মরণটাকে আমি এস টু দিয়ে ডিনোট করেছি যেটা আমি বের করতে ইচ্ছু তাহলে এস টু ইজিকালটা কত ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইজ এ লিখতে পারি আমি একবারই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলেছি শর্টকাট করে আশা করি বুঝতে পারবে তো ভি এর ভ্যালু আমরা এখানে জিরো ভি ওয়ানের ভ্যালু টোয়েন্টি যেটা আমরা আগে থেকেই পেয়েছি আর এর ভ্যালু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ যদি বসিয়ে দিই আমাদের এস টুর ভ্যালু কত দাঁড়ায় এইটি মিটার দাঁড়ায় তো এখানে দেখো আমাদের বলটি থামার আগে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কী হবে যেটা এস কে আমি এস দ্বারা ডিনোট করেছি সেটা ইজিকাল টু আমাদের কী হবে এস ওয়ান প্লাস এস টু হবে তো এস ওয়ানের ভ্যালু কত টোয়েন্টি এস টুর ভ্যালু কত এইটটি যা একটা আমাদের যোগ করলে দাঁড়ায় হান্ড্রেড মিটার তার মানে কি শাকিল একশো বিশ মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল আর বলটি থামার আগে হান্ড্রেড মিটার অতিক্রম করে তার মানে কি বলটা শাকিলের কাছে পৌঁছাতে পারবে না আচ্ছা আশা করি ম্যাটটা তোমাদের বোঝা হয়ে গিয়েছে তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করব আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাদ বাকি যে ম্যাথগুলো রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে